আসসালামু আলাইকুম एवरीवन গত রাতে অনেক বৃষ্টি ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল আমাদের এখানে তো এই হচ্ছে ব্যালকনির অবস্থা পানি তো তো একদম উঁচু হয়েছিল এখন পানিটা চলে গেছে কিন্তু মাটি মাটি হয়ে আছে এই ব্যালকনিটা আমি মূলত কাপড় শুকানোর জন্য ব্যবহার করি তো এই হচ্ছে ব্যালকনির অবস্থা এখন তো এটাকে ক্লিন করতে হবে বাকি সব সকালে যে কাজ থালা বাসন ধোয়া ঘটর পরিষ্কার করা এগুলো করে ফেলেছি জাস্ট এই ব্যালকনিটা আছে আর ওই ব্যালকনিটাও আমি ক্লিন করে ফেলেছি এখানে আস্তে আস্তে একটু দেরি হয়ে গেল তো এখন এটা ক্লিন করব তারপর বাচ্চাদের হচ্ছে গোসল টোসল করিয়ে তারপর হচ্ছে আমি গোসল করে নামাজ পড়ে ওদেরকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিব আর তারপরে চলে যাব আজকে রান্নায় কারণ আজকে একটু তাড়াতাড়ি রান্না করতে হবে আজকে হচ্ছে গেস্ট আসবে আমাদের বাসায় ইফতারের জন্য আয়োজন করেছি আমরা ছোট্ট করে আর কি তো আপনাদের ভাই আর অফিসের কিছু কলিক আসবে পাঁচ ছয় জন আর বাসায় হচ্ছে আমরা যে বাসায় থাকি তো এনাদের কয়েকজনকে দিব এই জন্যই হচ্ছে আজকে একটু অন্য কাজ কম করব রেস্টও নিব না আজকে হচ্ছে রান্নার পাটটা আগে করব তো আমি প্রথমে যেটা করেছি একটু সকাল সকালই পায়েসটা রান্না করে ফেলেছি আর মাংস রান্না করে ফেলেছি এখন হচ্ছে প্লাউটা বসিয়েছি তো আস্তে আস্তে সব কিছু না করলে আসলে একা হাতে করা অনেক বেশি টাফ হয়ে যায় তার উপর রান্নার সাথে সাথে কিন্তু বাচ্চাদেরকেও দেখতে হয় তো আমি হচ্ছে চালটা বসিয়ে দিয়ে একটু ভাজা ভাজি করছি প্লাউর চালটা আর একদম সাদা প্লাউ রান্না করব আমি দেখতে পাচ্ছেন একদম কিন্তু সাদা ঝকঝক করছে তো এই প্লাউটা দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগে এটা রান্নার টিপস হচ্ছে আপনারা জিরে গুঁড়ো বা জিরে বাটা এগুলো কিছু দিবেন না তাহলেই দেখবেন শুধু রসুন আর আদা বাটা দিয়ে রান্না করবেন তাহলে দেখবেন এরকম একটা ঝকঝকে সাদা কালার আসবে আর দেখতে অনেক বেশি ভালো লাগবে তো আমার এটা পানিটাও প্রায় শুকিয়ে এসেছে এখন একটু ঢাকনা দিয়ে তারপরে ফ্লেম আগুনের ফ্লেমটা একটু কমিয়ে দিয়ে এটাকে ফুটতে দিব জাস্ট তাহলে হয়ে যাবে আর আজকে একটু যেহেতু অনেক বেশি আয়োজন করছি মূলত আমরা তো দুই তিনজনই ইফতার করি আমি আদিল আর আদিলের আব্বু তো আজকে যেহেতু মানুষ বেশি আসছে সেই জন্য আইটেমও একটু বেশি আর কিছু বাইরে থেকেও আনা হবে তো এই জন্য একটু প্রিপারেশনটা তাড়াতাড়ি নিচ্ছি আর বাচ্চাদের নিয়ে আসলে কাজ করা অনেক বেশি ঝামেলা ওদের মুড কখন চেঞ্জ হয়ে যায় কখন কান্নাকাটি করে সেটা ঠিক নেই তো আমি অলরেডি কিছু কাবাব ভেজে নিয়েছি এখন হচ্ছে আরও কিছু ভাজছি আস্তে আস্তে আজকে পর্যায়ক্রমে একটা একটা করে করছি আর পাশের চোলায় হচ্ছে বুট ভুনা বসিয়ে দিয়েছি এগুলো করতে করতেই কিন্তু আমার প্রায় সাড়ে চারটার মতো বেজে গেছে অলরেডি আমি তিনটার সময় এসেছিলাম তো এখানে হচ্ছে কাবা প্লাউ মাংস পায়েস তারপরে হচ্ছে বুট এগুলো হয়ে গেছে আর এখন হচ্ছে সালাদ টালাদ আমি এক্সট্রা করে যেগুলো কাটার ওটু একদম হচ্ছে পরে কাটব কারণ পরের খাবারটা তো হচ্ছে নামাজের পরে খাবে তো আগে হচ্ছে মুড়ি মাখানোর যে সালাদটুকু লাগে সেগুলো আমি এখন কাটছি যেমন পেঁয়াজ কাঁচামরিচ টমেটো সহসা অল্প করে নিয়েছি এগুলো মুড়িতে দেওয়া হবে এখন একটু ভালো করে পানি দিয়ে ক্লিন করে নিচ্ছি এক হাতে কাজ করতে গেলে দেখা যায় একটা বসিয়ে দিয়ে তারপর আদার সাইডের কাজগুলো করে নিতে হয় একটা রান্না বসিয়ে দিয়ে সেখানে যদি পাশে শুধু দাঁড়িয়েই থাকি তাহলে আমার কাজ কখনোই শেষ হবে না সারা দিনেও কাজ আসলে কমপ্লিট হবে না তো এরকম কিছু করতে হয় যে রান্নাটা বসিয়ে দিয়ে পাশাপাশি অন্য কাজগুলো আমি কমপ্লিট করে নিলাম তাহলে দেখা যায় অনেক তাড়াতাড়ি হয় একসাথে দুটা তিনটা কাজ হয়ে যায় তো সালাদটা কাটার পর আমি ঘরটা গুছিয়ে নিব যেহেতু বাচ্চারা এলোমেলো করতেই থাকে তারপরও দেখা যাবে যে কমপ্লিট হবে না কারণ আমি একবার গুছিয়ে রেখে আসবো ওরা আবার সেম করবে তারপরও তো পরিষ্কার করতে হবে এমনি তো ঘর মোছা পরিষ্কার করা এমনি কমপ্লিট বাদ বাকি হচ্ছে যতটুকু আছে সেগুলো হচ্ছে গুছিয়ে নিব তো এখন সালাদটা এটা কমপ্লিট করে নিচ্ছি
দেখা যায় প্রত্যেক বাড়ি ছোটখাটো করে আমরা সব সময় ইফতারের আয়োজন করি তো এবার যখন আয়োজন করতে গেলাম তখন হচ্ছে আমরা যে পুরাতন বাসায় ছিলাম সেই ভাবিদের কথা মনে পড়ছিল আমরা তো সব সময় ইফতার শেয়ার করতাম একদিন আমি দিতাম হয়তো বা তারা দিত একদিন তো এইভাবে করে সবার সাথেই আর কি ইফতার শেয়ার করা হতো তো এবার তো আর ওদের কাছে নেই এবার আরেক জায়গায় চলে এসেছি তারপরে অন্যান্য ভাবিদের সাথে সম্পর্ক হয়েছে তো এবার এদেরকে দিব কিন্তু ওদের কথা কিন্তু কখনোই আমি ভুলবো না আল্লাহ তালা সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক আর যেহেতু ঈদে এবার এবার হচ্ছে এখানে থাকারই প্ল্যান আপনাদের ভাইয়ার ডিউটি আছে তো হয়তো বা ঈদের সময় বেড়াতে যেতে পারি দেখা যাক আল্লাহ কি করে আর এই যে সালাদ আমার কাটা শেষ তা আপনাদের ভাইয়া বাইরে গিয়েছিল কিছু খাবার আইটেম নিয়ে এসেছে আর হচ্ছে ফ্রুটস নিয়ে এসেছে তো যেগুলো ঝুড়িতে রাখার দরকার আমি এগুলো রেখে দিচ্ছি আর বাড়তি কিছু যেগুলো আয়োজন করব তো সেগুলো হচ্ছে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে কেটে কুটে নিব আর এই ফলগুলোর সাথে তুরমুজও নিয়ে এসেছিল তো সেটাও কাটব তা আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে তুরমুজে শরবত করব কি না উনি বলছিলেন না তুরমুজটা এমনি দাও ছোটো ছোটো করে কেটে দাও আর হচ্ছে ট্যাঙ্কের যে শরবত সেটা তৈরি করব। একটা ঝুড়িতে হচ্ছিল না এই জন্য আমি আরেকটা ঝুড়ি নিয়ে আসলাম দুইটাতে ডিভাইড করে রাখছি প্রায় ইফতারের সময় হয়ে গেছে কাজ করতে করতে আসলে কখন যে সময় চলে গেছে বুঝতেই পারিনি এখন আমি একটু সার্ভ করে নিচ্ছি সব কিছু আর আনফর্চুনেটলি যেটা হয়েছিল আমি হচ্ছে কারেন্ট চলে গিয়েছিল আর আমি যেই রুমে খাবারের আয়োজনটা করেছি তো ওনারা আমাদের যে জেনারেটর লাইন আছে ওই রুমে নেওয়া হয়েছিল তো ওই রুমে ইফতারের আয়োজনটা করেছি আর হচ্ছে ওনারা এসে ডাইরেক্ট ওই রুমেই বসেছে যার কারণে আমি যে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে ইফতারটা ডেকোরেশন করে বসিয়েছিলাম তো সেটা আর ভিডিও বা ছবি সেটাও একটাও করতে পারিনি কারণ সবগুলোই তো আপনাদের ভাইয়ার কলিক এসেছিল তো ছেলে মানুষ যেহেতু ওনাদের সামনে গিয়ে ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলা ভিডিও করা আমার কাছে খুব আনইজি মনে হয়েছে তো খারাপও লাগছিল যে আনফর্চুনেট এত সুন্দর করে ডেকোরেশন করলাম সব কিছু আয়োজন করলাম ছবি বা ভিডিও কিছুই করতে পারেনি আমি আপনাদের ভাইয়াকে বলছিলাম যে এটা কি হলো আমি তো একটা ছবিও উঠালাম না তারপর হচ্ছে কিছুই করতে পারলাম না তো ওই পর্যন্তই লাস্ট ছিল আমি যে ভিডিওটুকু দেখালাম আপনাদের সাথে তো ওইটুকুই লাস্ট ছিল এরপর আর ভিডিও করতে পারেনি ওনারা চলে এসেছিল বাকি যে কাজগুলো ছিল সেগুলো করে আমি ওনাদেরকে তাড়াতাড়ি ইফতারির জন্য বসিয়ে দিয়েছিলাম আর আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু ভালোভাবে কমপ্লিট হয়ে গেছে আর বাসার কয়েকজনকেও দিয়েছিলাম বাড়িওয়ালা থেকে শুরু করে মোটামুটি সবাইকে দিয়েছিলাম তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালোভাবে সব কিছু হয়ে গেছে আর এটা হচ্ছে পরের দিন সকালবেলা রাতে আমি সব থালা বাসন একদম ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিলাম তো এগুলো এখন আবার যে জায়গা থেকে বের করে এনেছি সেই জায়গায় রিটার্ন করে দিব কারণ এগুলো যত জমিয়ে রাখবো আমার কাজটা পেন্ডিং থেকে যাবে তো তাড়াতাড়ি করে নিলেই বেটার তো এখন এগুলো সব জায়গা মতো চলে যাবে আর বাসায় মেহমান আসলে আসলে আমার কাছে খুব ভালো লাগে সাথে সাথে কথা বলতে বা খাবার দিতে বা হচ্ছে বিভিন্ন আইটেম তৈরি করতে এগুলো আমার অনেক বেশি পছন্দের কাজ তো আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু ঠিকভাবে হয়ে গেছিল আর আপনারা সবাই দোয়া করবেন আমরা যেন ভালো থাকি সুস্থ থাকি ঈদটা আপনাদের সবার জন্য ভালো যাক সবাই অনেক ভালোভাবে কাটান শেষে রমজানের দিনগুলো অনেক রহমতের এবং এগুলো অনেক বরকতময় হয় আপনারা দোয়া করুন আল্লাহ তালা যেন আপনাদের সকলের মনোকামনা পূর্ণ করে আমাদেরও পূর্ণ করে 
আজকের মতো বিদায় নিয়ে নেব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম